Słuchajcie, pokazywałam wam ostatnio tą willę tam na początku 4 plus 1. To jest 3 plus 1. Słuchajcie, to zauważył mi kiedyś mój mąż, bo my też to mamy, a ja nie wiedziałam co to jest. Słuchajcie, ja powiedziałam, my mamy to za drzwiami właśnie i ja powiedziałam mojemu mężowi, że to jest po to, żeby drzwi się nie obijały o ścianę. Nie, ja sobie tak wymyśliłam. Słuchajcie, pomimo tego, że tutaj nad Morzem Magieskim nie jest wymagane, żeby sobie dogrzewać dom, to dają ludziom możliwość tego, że właśnie kiedyś tutaj zostanie pociągnięte. Słuchajcie, nagrałam poprzedni odcinek, gdzie pokazywałam Wam tą willę 4 plus 1. Teraz pokażę Wam osobno 3 plus 1. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, willa 4 plus 1 kosztuje 7 milionów lir, a willa 3 plus 1 kosztuje 6,5 miliona lir. To jest tyle złotówek. Powtórzę się właśnie z ostatniego odcinka, że te, te wille znajdują się w miejscowości Didim nad Morzem Egejskim. I właśnie co chciałam zaznaczyć, że te domy są naprawdę tanie. To jest kompleks takich czterech willi jakby połączonych, ale cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna. A żeby wiedzieć, jak cena jest atrakcyjna, no to oczywiście musicie obejrzeć poprzednie moje filmy, aby mieć właśnie takie porównanie, ile co kosztuje, ile to jest warte. Ja zawsze do tego bardzo zachęcam, dlatego, że wiecie, no te ceny są oczywiście różne. Natomiast wszystkie, zazwyczaj te nieruchomości nowe, które pokazuję, są gotowe do wprowadzenia, wykończone właśnie od dewelopera, od inwestora. Więc zapraszam Was teraz do willi 3 plus 1. Dostałam wskazówki, że jak tutaj wejdę, to muszę wejść troszkę głębiej i ta willa i tutaj to wejście znajduje się na końcu. Słuchajcie, bardzo tutaj jest dużo nowych inwestycji, właśnie nowych domów. To może Egejskie w ogóle się tak dopiero rozwija w porównaniu wiecie, ze śródziemnym, to tutaj dopiero są narodziny tego morza. No dobrze, wchodzę do środka, to trochę Wam poopowiadam, zobaczymy jak to wygląda. Dlatego, że chciałabym złapać takie porównanie, co mamy za to pół miliona lir więcej. Pół miliona lir to jest tyle złotówek więcej. Słuchajcie, na początku jak weszłam do tego... Do tego domu wydaje się to tak samo, no co tu mamy inaczej, tutaj po prostu jeśli chodzi o salon, no to mamy niedaleko drugi budynek, więc jest po prostu ta różnica, że nie mamy właśnie widoku na tą główną ulicę, tylko tutaj tak mamy w środku, ale bardzo fajnie, bo jest tak chłodno, dlatego że dzisiaj już jest gorąco i czuję, że słońce przypieka. Tak samo wykończenie takie właśnie tutaj na ścianach, na sufitach, pełna kuchnia, od razu tutaj możemy jeszcze sobie otworzyć okna właśnie nad zlewem. Bardzo fajnie. Podoba mi się, że właśnie kuchnie są teraz takie, nie wiem, nowoczesne z oknem. Nagle wydają się te same. Nie wiem, dlaczego ta kuchnia wydaje mi się troszkę większa, ale jest taka sama. To jest po prostu złudzenie, bo na innej ścianie leży. Jeśli chodzi o salon, jest tak samo bardzo duży. Naprawdę ogromny salon. Tutaj mamy, słuchajcie, łazieneczkę. Jeśli chodzi o łazienkę, no to taka standardowa właśnie mała. Tak samo to wygląda. Powiem Wam, tak patrzę, no to jak ktoś nie widział poprzedniego filmu, to pokażę. Tutaj szafeczka, wszystko, kibelek, proszę. Wszystko jest wyposażone, wszystko jest zrobione. Nie wiem, czy tu mamy światło. O, proszę, mamy światło nawet. No, bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Mamy jeden światło, a jeden ten... Wiecie, taki wiatrak. No nic, zapraszam Was do góry. Właśnie to, co zauważyłam i to w porównaniu z innymi nieruchomościami, to, że ta klatka schodowa nie ma okna. E, tak, nie ma okna. I teraz tak, weszłam na pierwsze piętro. Od razu pierwsze co, widzę łazieneczkę. Dobra. E, łazienka jest oczywiście wyposażona. Mamy tutaj fajnie okno w łazience. Uważam, że to jest bardzo potrzebne. E, mamy prysznic. Wszystko i mamy uchwyty na ręczniki. To mówiłam właśnie poprzednie dni, że to jest bardzo ważne, żeby mieć takie uchwyty na ręczniki, dlatego że wszystko jest zrobione. Słuchajcie, szafeczka, tutaj właśnie zlew, 
tutaj mamy lustereczko, szafeczka. Słuchajcie, to zauważył mi kiedyś mój mąż, bo my też to mamy, a ja nie wiedziałam, co to jest. Słuchajcie, ja powiedziałam, my mamy to za drzwiami w łazience i ja powiedziałam mojemu mężowi, że to jest po to, żeby drzwi się nie obijały o ścianę. Nie, ja sobie tak wymyśliłam. Słuchajcie, pomimo tego, że tutaj nad Morzem Egejskim nie jest wymagane, żeby sobie dogrzewać dom, to dają ludziom możliwość tego, że właśnie kiedyś tutaj zostanie pociągnięty może, nie wiem, gazociąg, albo że można sobie samemu jakieś ogrzewanie zrobić i przygotowują takie rurki. I te rurki są chyba, nie wiem, na grzejnik albo na te żeberka. A więc to Wam zauważam, dlatego że czasem ludzie pytają właśnie, jak tu się dogrzewać. E, powiem Wam, na tyle domów, na które ja widziałam, to tylko jeden ten dom miał kaloryfery, ale mówię Wam, to nie jest potrzebne, naprawdę. Tutaj e, wejdę do drugiego pokoju, zobaczycie jak wygląda. Słuchajcie, tutaj właśnie jest taki standardowy pokój jak tam i tutaj mamy Mały balkonik, ale bardzo malutki balkonik. E, I widzicie tutaj jakby, no nie macie widoku z okna, no bo macie drugie właśnie pomieszczenie. Malutki balkonik, ale tak właśnie, żeby sobie usiąść trochę na powietrzu, fajnie. Powiem Wam, że dla mnie nie jest takim strasznym minusem ten budynek obok, dlatego, że to robi dużo cienia. E, I powiem Wam, że nas też zabudował budynek i teraz nawet mówię, że dobrze, dlatego, że jak jest duży wiatr, to na tym budynku się ten wiatr zatrzymuje, to raz, a dwa, że robi trochę cienia, więc nie jest tak źle. A dzisiaj na przykład jest gorąco, już fajnie, że właśnie jest tutaj tak chłodniej trochę w tym domu. Słuchajcie, kolejne pomieszczenie, kolejny pokoik, też takiej standardowej wielkości, nie jakieś ogromne, no ale takie naturyskie warunki w sam raz, dlatego że tu w Turcji jest wszystko trochę takie większe. Ja już czasem mam takie wymagania, że musi być to ogromne. Więc tutaj na pierwszym piętrze, bo skończyłam to pierwsze piętro, były, słuchajcie, dwa pokoje i jedna łazienka. I teraz wychodzę właśnie na piętro drugie. No i tutaj były dwa pokoje, to spodziewam się, że powinien być jeden pokój. Strasznie się zaskoczyłam, dlatego że weszłam tutaj właśnie na to drugie piętro. I takie drzwi, nie? Tutaj po prostu jakoś jest to tak pootwierane, że niczego nie uszkodziła. Dobra. To jesteśmy na tym drugim piętrze i na drugim piętrze, słuchajcie, znajduje się pokój z tarasem, czyli rzeczywiście ta willa ma tutaj trzy pokoje, jeden salon i właśnie ten taras. Ten pokój jest w sumie też chyba takiej wielkości albo troszkę mniejszy. Wydaje mi się, że ten pokój jest troszkę mniejszy, bo spójrzcie, jaki to jest duży spad. A ja w tym poprzednim domu stałam, to było więcej na równo, a taki mały spadzik, więc ten pokój jest mniejszy. I tutaj mamy jeszcze łazieneczkę, spójrzcie. Ok, mamy tu łazienkę. No to fajnie właśnie do tego pokoju na górze tu przynależy łazienka. No i też uchwyt na ręcznik i uchwyt, słuchajcie, na te na te grzejniki. No tak mi mąż mówi, że to właśnie na grzejnik. No i tutaj jest co? Wszystko zrobione, łazienka wykończona, tak patrzę. To jest takie poddaszowe, to jest taki poddaszowy pokój, ale bardziej poddaszowy niż ten, który pokazywałam Wam w poprzedniej willi. No i słuchajcie, wychodzimy na taras, mamy tutaj tarasik. Taras jest tak samo duży, naprawdę sporo tarasu, ogromny. Straszna patelnia, słońce grzeje. Tutaj wiecie, trzeba będzie zrobić od razu jakieś właśnie zadaszenie. Turcy zazwyczaj tutaj robią sobie właśnie takie jakieś wysuwane coś albo jakąś pergolę, bo to, wiesz, bo to też chodzi słuchajcie o wiatr, nie? Musicie mieć coś takiego stabilnego, tak jak my wybudowaliśmy pergolę, bo można sobie cokolwiek postawić, ale słuchajcie, jakieś parasolki, nie. To musi być taka, wiecie, konstrukcja, żeby wiatr tego nie zmuchnął. Bardzo fajny, duży taras, też mamy kranik na wodę, fajny. No tutaj tak kręcę się wokoło, tak żeby Wam pokazać, co tu się wokoło znajduje. Bo to, to jest taka gęsta zabudowa, tak? Tutaj tak się buduje w Turcji nad Morzem Egejskim, dom przy domu i to po prostu, no tak jest, no wiecie, to komuś to może nie pasować, no zależy, są też takie domy, które mają troszkę więcej ogrodu, ale wiecie, to jest po prostu troszkę inna kultura, e, inaczej ludzie żyją, no i tak jest. 
E, fajnie tu jest, cicho, fajny dom, duży. E, za 6,5 miliona to powiem Wam, w mojej miejscowości możecie mieć jakieś tam e, mieszkanko, takie 3 plus 1, ale tutaj jednak macie troszkę taką wyodrębnioną tą nieruchomość. E, Powiem Wam, że ktoś kiedyś zapytał też fajnie, czy tutaj są domy parterowe w Turcji. Powiem Wam rzadko, e, nigdy nie widziałam tutaj na Dagieńskim domu parterowego. E, strasznie dużo jest właśnie schodami. I trochę mi szkoda, dlatego że ja wiem, że to robi kolejne piętra, ale jest tak, słuchajcie, dużo miejsca na tą klatkę schodową i tak dużo chodzenia, że my czasami jak tak biegamy po tych domach, to się trochę zmęczymy. No więc tutaj też ja bym miała problem z taką willą, no raz, że nie mam pieniędzy, a dwa, że właśnie nie chciałabym mi się chyba tyle chodzić, chociaż e, oczywiście, no jakbym miała możliwości, to słuchajcie, bym e, zamieszkała. No, tak to wygląda. W porównaniu do tego domu 4 plus 1, to to 3 plus 1 jest mniej nasłonecznione, co może mieć jakiś plus, bo słuchajcie, tu jest naprawdę fajniej, chłodniej i, i, i to się przydaje w Turcji przy takich upałach. Bardzo duży salon, no fajnie, naprawdę fajny dom. Myślę, że miała to 6,5 miliona, to warto. Zmieniałam się z panami i właśnie nasz pan agent nieruchomości mówi o tym, że tutaj właśnie można sobie cytryny, hodować mandarynki. Słuchajcie, my tak jeździmy po takich starych nieruchomościach i właśnie tam zrywamy, słuchajcie, cytryny i wszystko, dlatego że właśnie te stare domy, w ogóle wszystkie domy w Turcji mają owocowe drzewka. No i to, słuchajcie, fajnie owocuje. No tak to wygląda. Jeszcze Wam tak pokażę właśnie z tej perspektywy. Po prostu, no, takie same w sumie są te domy, dość Podobne. Tutaj jest wyjście jeszcze do jednego, więc nie wiem, no jakoś to jest chyba tamte są, albo tak pokazuję, aby się zagapiłam, tamte są chyba 4 plus 1, a te są 3 plus 1. Powiem Wam, że no fajne, za tą cenę bardzo fajne. Tak dla porównania Wam powiem w przybliżeniu, że za takie domy, jak ja pokazuję w Didi na przykład z basenem i z taką wyodrębnioną działką, to musi się zapłacić 10 milionów lir, co jest też dobrą ceną, jakby na ten standard wykończenia i na to, że macie tą swoją działkę, macie basen. Oczywiście powiem Wam, że nie każdy chce basen, bo ktoś może powiedzieć, a że tu bez sensu, bo nie ma basenu. Powiem Wam, że basen to jest ogromny koszt, dlatego że nie dość, że to dużo prądu żyje, bo ta pompa cały czas działa, to... Yy... No to wszystko kosztuje. Zazwyczaj tutaj się zamawia właśnie firmy do tych basenów, no to tak te środki czyszczące trzeba ciągle kupować, wsypywać. Wiecie, to tak... No na przykład mój mąż mówi, że w życiu by nie chciał mieć basenu, bo jest niepotrzebny, bo co on machnie tak ręką i w ogóle nie przypłynie i to jest niepotrzebny taki basen, nie? On woli pływać w morzu. Obejdę jeszcze wokół Wam, pokażę właśnie jak wygląda ta zabudowa. No. Fajne, fajne, fajna cena, fajne miejsce, nie ma basenu, więc myślę, że mój mąż by to... Słuchajcie, obeszłam ten cały kompleks tych czterech willi wokół i nie znalazłam tutaj basenu, to znaczy, że basenu tutaj nie ma, stąd może cena tych nieruchomości jest niższa niż właśnie tych za 10 milionów, no bo właśnie tego basenu nie ma, ale słuchajcie, to nie jest takie ważne, właśnie dla osób, które mają na co dzień basen, to w ogóle już nie zwracają na to uwagi. Słuchajcie, to jest chyba też 4 plus 1. Weszłam do tej nieruchomości obok i tutaj mamy też, tutaj mamy właśnie też ogromny salon z aneksem kuchennym, z wyjściem na pierwsze i drugie piętro. Słuchajcie, bardzo fajnie to wygląda i tutaj właśnie te nieruchomości różnią się tym, że one są w takim jakby jednym budynku, ale zabudowa jest z czterech stron. Więc tutaj różnica będzie polegała na tym, że macie po prostu inny widok. I tutaj Tutaj te nieruchomości 4 plus 1 mają widok właśnie na główną drogę. Z jednej strony, z drugą strony, z drugiej strony główną drogę.
droga. Po prostu to jest taka droga tutaj wewnętrzna dla tych linii. No ale właśnie taki jest widok. I tutaj nie mamy po prostu, wiecie, ściany i kolejnego budynku.